பட்ஜெட் விசாலம் என்னோட குட்டி திரைக்கு உள்ள நான் வரவேற்கிறேன் வாங்க வீடியோக்கு போகலாம் ஆஃப்டர்நூன் டு ஈவினிங் விளாகு வெண்டைக்காய் ஃப்ரையும் பானிபூரி கடுகு பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்க வெண்டைக்காய் வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெண்டைக்காவை நல்லா தண்ணி விட்டு கழுவிட்டு கட் பண்ணுங்க அது மாதிரி போட்டுட்டு ஃபுல்லாக கண்டி வச்சு கிளறி விடாதீங்க அப்படி இருக்கட்டும் லைட்டாக ஒரே ஒரு பரட்டு அந்த வெண்டைக்காய் ஃபுல்லாக எல்லா காயிலையும் அந்த எண்ணெய் மட்டும் போடுற மாதிரி பரட்டுங்க ரொம்ப போட்டு கட கடகடான்னு பரட்டிக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா தான் என்ன ஆகுன்னா வெண்டைக்காய் வந்து உங்களுக்கு அந்த வள வள வளன்னு ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு சுற்றி சுற்றி விட்டுட்டு ஒன்று ரொம்ப லோ ஹீட்டில் வச்சு பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா நல்லா ஃபுல்லாக ஹை மீ ஹை ஹீட்டில் வச்சு பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் ஃபுல்லாக வெண்டைக்காய் ஃபுல்லாக எண்ணெய் வந்து நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் நம்ம தேவையான அளவு உப்பை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க உப்பு ஆட் பண்ணிட்டு நான் மீடியம் ஃப்ளேமில் தான் வச்சுருக்கிறேன் ஹை வைக்கல மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் பாருங்கள் நல்ல வெண்டைக்காய் வந்து உங்களுக்கு நல்லா சுருண்டுட்டு பாருங்கள் இப்போது நம்ம வந்து இதுக்கு தேவையான அளவு காரப்பொடி சேர்த்துக்கலாம் ஓ மஞ்சள் தூள் மிளகாத்தூள் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துருக்கேன் நான் ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்குறேன் காரத்துக்கு எனக்கு காரம் நிறைய நான் சேர்க்க மாட்டேன் அதனால் ஹாஃப் ஸ்பூன் நல்லா சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு நல்லா சுற்றி அந்த காய் ஃபுல்லாக படுற மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க பாருங்கள் ஒரு சொட்டு கூட வள வளன்னு இல்லாமல் எப்படி இருக்குன்னு வேண்டக்கா கொஞ்சம் காரம் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தது அதனால் கூட கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா மசாலாவும் மஞ்சளும் சேர்த்து நல்லா வந்து காய் ஃபுல்லாக கிளறிக்கலாம் இதை நீங்கள் ரைஸில் கூட மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்லாம் இப்போ இதில் வந்து நம்ம சீக்ரெட் மசாலா பொடி வந்து சேர்த்துக்கலாம் இந்த இந்த பொடி வந்து உங்களுக்கு தேங்காய் அந்த மாதிரி ஏதோ ஆட் பண்ணாமல் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் கால் ஸ்பூன் அளவு ஜீரகமும் சேர்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் உங்களுக்கு வெண்டைக்காய் ஃப்ரை வந்து ஃபினிஷ்ட் ஆகிடுச்சு வந்து ரவை வந்து நீங்கள் இதுக்கு வந்து குட்டி ரவை தான் வேணும் அதனால் நீங்கள் நார்மல் ரவை வீட்டில் இருந்தேன்னா நல்லா மிக்சி ஜாரில் போட்டு ஒரு ஓட்டு ஓட்டி எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லா வந்து மாவாயிடும் ஒரு கப் அளவு ரவை 
ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதாவோ இல்லை கோதுமையோ எதுனாலும் உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறவு கொஞ்சமாக சீனி கால் ஸ்பூன் உப்பு அப்புறம் ஒரு பிஞ்ச் சோ சமையல் சோடா சேர்த்துருக்குறேன் அதை நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் அது பூரி வந்து நமக்கு வந்து ப்ளஃப்பியாக புஷ்ன்னு வரணுங்கிறதுக்காக கால் ஒரு பிஞ்ச் வந்து சோடா உப்பு சேர்த்துருக்குறேன் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறவு தண்ணி ஆட் பண்ணுங்கள் தண்ணி ஓரளவு அரை கப் அளவுக்கு தண் தண்ணி வந்து ஆட் பண்ணலாம் வந்து தண்ணி வந்து நல்லா அப்சர்வ் பண்ணும் அதனால் கொஞ்சம் எலக்ட்ரிக் வந்து உங்களுக்கு நல்லா பசிஞ்சு வச்சுட்டேன் நல்லா கைவிட்டா அமுங்குற அளவு இருக்கணும் ரொம்ப டைட்டாக வேண்டாம் கொஞ்சம் லூஸாகவே இருந்தாலும் உங்களுக்கு டைமாக டைமாக நல்லா இருக்கிற ஒரு ஈர துணி போட்டு மூடி வைங்க ஏன்னா இல்லைனா அது கொஞ்சம் ட்ரை ஆகும் இல்லாமல் அந்த தண்ணி ரெடி பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு கைப்பிடி ம மல்லித்தலை புதினாயில் ஒரு பி ஒரு ஒரு இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி நான் இந்துப்பு வந்து போட்டுக்கிறேன் இந்துப்புன்னா ஒன்றும் இல்லை பிங்க் சால்ட் ராக் சால்ட் இது தான் இந்துப்பு இதை வந்து நல்லா தண்ணி விட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அரைச்சி எடுத்துருக்கிறோம் இல்லையா புதினா மல்லித்தலை இதை வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துடலாம் இல்லைன்னா நமக்கு வந்து அது ஒரு மாதிரி நிற நிறன் சக்கையாட்டம் இருக்கும் அதனால் இதை வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துருங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நமக்கு புரியல ஊற்றி குடிக்கிறதுக்காகட்டும் சாப்பிட்றதுக்கு வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ ஒரு கைப்பிடி அளவு புதினால மல்லித்தலை எடுத்திருந்தீங்கன்னா ஒன்றரை லிட்டர் அளவுக்கு வந்து நமக்கு அந்த தண்ணி வந்து வரும் வந்து இந்த மாதிரி நல்லா வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணி நம்ம தனியாக எடுத்துடுறோம் இந்த தண்ணி வந்து உங்களுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இதோட ஒரு அரை லெமன் புளிஞ்சு விட்டுக்கலாம் ஏன்னா லெமன் புளிஞ்சு விட்டால் தான் நமக்கு வந்து அந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகாமல் அப்படி இருக்கும் அதனால் ஒரு அரை லெமன் புளிஞ்சு விட்டுக்கோங்க இதோட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் ஜீரகத்தூள் அப்புறம் கரம் மசாலா தூள் போதும் இதுக்கு நம்ம தேவையான பொருள் அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் தேக்க வே சேர்க்க வேண்டியதில்லை உங்களுக்கு அதே ஃப்ளேவர் அப்படியே இருக்கும் நல்லா வந்து கலந்து எடுத்துக்கலாம் இந்த தண்ணி நமக்கு வந்து பானிபூரி பூரிக்குள்ளே தண்ணி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை தனியாக வச்சிடலாம் மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து ஜீரகம் சேர்த்துக்கோங்க ஜீரகம் கொஞ்சம் பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறவு வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதங்கணும் வந்து கொஞ்சம் நல்லா வதங்க விடுங்க இப்போ இதில் பூண்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறத சேர்த்துக்கோங்க இப்போ க நம்ம வேக வச்சு கட் பண்ணி வச்ச வச்சுருக்கிற உருளைக்கிழங்க வந்து இதில் நம்ம வந்து சேர்த்துக்கிறோம் அதையும் சேர்த்து நல்லா மேஷ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இதுக்கப்புறம் இதில் வந்து நம்ம மசாலா வந்து சேர்த்துக்கலாம் காரத்துக்கு உங்களுக்கு காரம் ரொம்ப விருப்பப்படுறீங்கன்னா ம பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி கூட சேர்த்துக்கலாம் மிளகாத்தூள் கரம் மசாலாத்தூள் எல்லாம் இதுக்கு தேவையான பொடியெல்லாம் இப்போ வந்து நம்ம அடுத்தது சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் இதோட இதாகட்டும் இப்போது கரம் மசாலா தூள் ஜீரகத்தூள் எல்லாம் ஒரு கால் கால் ஸ்பூன் நான் வந்து சேர்த்துருக்கிறேன் வந்து மாவை வந்து ஒரு நல்லா ஒரு டென் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஊறிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து மாவு எடுத்து தேய்ச்சிக்கலாம் கல் வந்து எனக்கு சின்னதாக இருக்கனால நான் வந்து ரெண்டு ஹாஃபாக எடுத்துருக்கிறேன் நீங்கள் ஒரே உருண்டை வச்சுட்டு தரையில் வச்சு தேய்க்கிறதா இருந்தால் கூட முழுசாக ஃபுல்லாக வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி தேய்ச்சிக்கலாம் நம்ம அதை சப்பாத்தி கல்லில் தேய்க்கிறதா இருந்ததுன்னா ஒரு ரெண்டு ஹாஃபாக பிரிச்சுட்டு தேய்ச்சிக்கோங்க தேய்ச்சிக்கலாம் இப்போ நான் இதை வந்து ரெண்டு ஹாஃபாக எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ இதை வந்து தேய்ச்சிடலாம்
கொஞ்சம் க கையில் எண்ணெய் விட்டுட்டு தேய்ச்சிக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு வந்து தேய்க்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நல்லா வந்து தேய்ச்ச தேய்ச்சாச்சு இப்போ இதை வந்து பாருங்கள் நல்லா தி கொஞ்சம் திக்காக இருக்கட்டும் பூரி மாதிரியே சப்பாத்தி மாதிரியே லைட்டாக இல்லாமல் கொஞ்சம் திக்காகவே இருக்கட்டும் ஒரு மூடி எடுத்து இல்லைன்னா அவங்கள்ட்ட ரவுண்ட் ஷேப் கட்டர் இருந்ததுன்னா அதை வச்சு கட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா ஷார்ப்பான எஜ் இருக்கிற மூடியாக பார்த்து எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணிட்டு நம்ம பூரியை வந்து தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் நமக்கு நார்மலாக கோதுமை மைதா வச்சு செய்கிற மாதிரி இது வந்து ஒ உங்களுக்கு ஒன் பை ஒன்னாக மேலே எடுத்து வச்சாலும் வந்து ஒட்டவே ஒட்டாது ஒரு அழுத்து அழுத்து விட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு ஈஸியாக கட் ஆகிரும் இந்த மாதிரி ஷார்ப்பாக எஜ் இருக்கிற மாதிரி மூடி பார்த்து எடுத்துக்கோங்க லைட்டாக எவ்வளோ தின்னாக இருக்குது பார்த்தீங்களா ரொம்ப லைட்டாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து பூரி வந்து சீக்கிரம் சீக்கிரம் வந்து உடையிற மாதிரி இருக்கும் இந்தா ஃபுல்லாக நான் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சாலும் உங்களுக்கு வந்து ஒட்டவே ஒட்டாது எண்ணெய் வந்து நல்ல ஹீட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா தான் நமக்கு வந்து பூரி வந்து நல்ல புஷ் புஷ்ன்னு வரும் ஒன் பை ஒன்னாக போட்டு எடுத்துக்கோங்க நல்ல அந்த மாதிரி எண்ணெயில் போட்டு எடுக்கும்போது நல்லா அமைக்கி விட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து பூரி வந்து நல்ல ஃப்ளஃபியாக வரும் இந்த மாதிரி நல்லா அமைக்கி விடுங்க எப்படி வருது பாருங்கள் பொங்கி வருதுன்னு நல்லா உப்பெல்லாம் வரணும்னா நல்லா அமைக்க அமைக்க விட்டிங்கன்னா நல்லா வரும் எண்ணெயும் நல்லா ஹீட்டாக இருக்கணும் உங்களுக்கு பா பூ பூரி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ மசாலாவையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதோட தண்ணியும் சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் நம்ம வீட்டிலே நார்மலாக தேவைப்படுற டைம் வந்து இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி மசாலா ஃபில் பண்ணிட்டு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிட்டு சாப்பிட்லாம் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு நீங்களும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணிட்டிங்கன்னா ட்ரை பண்ணிங்கன்னா உங்களோட கமெண்ட்ஸை வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் எழுதுங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இது வரைக்கும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மேலும் ஒரு நல்ல ரெசிபியில் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பாய்